Le vilain petit canard. Il était une fois une canne qui couvait ses œufs depuis déjà fort longtemps. Elle avait hâte que ses petits brisent leur coquille et la suivent sur l'eau calme de l'étang. Enfin, un beau matin, des craquements se firent entendre, et quelques instants plus tard, des petites boules de plumes dorées se pressèrent autour de leur maman. Celle-ci, bien heureuse de ses naissances, resta toutefois contrariée. Un de ses œufs, pourtant, était bien plus gros que les autres, et il ne s'était même pas ouvert. Le soir venu, une de ses voisines lui rendit visite. « Si tu veux mon avis, lui dit-elle, oublie celui-ci. Il m'a l'air d'être un œuf de dindon. » Il te, casse, il te causera que des soucis, et en plus l'oiseau qui en sortira ne sera même pas nagé. La canne décida malgré tout de, oh, de patienter jusqu'au lendemain. Enfin, en rayon de soleil, un oisillon bizarre sortit du dernier œuf. Ce canton était tout gris, et bien plus gros que ses frères et sœurs. Un peu plus tard, la canne les fit nager avec aisance et se dit qu'il était un peu différent des autres petits, mais que malgré tout, elle l'aimerait tout autant. Et là, ce fut lorsque vous, ce fut lorsqu'elle voulut présenter sa petite famille aux autres animaux de la basse cour, et que les choses se gâtèrent, plusieurs canards se ruèrent sur le dernier nez et le pincèrent. « Fiche le camp ici !» crièrent certains. « Tu n'es pas des nôtres Dommage que ta mère ne puisse pas tout refaire !» se moquèrent encore les autres. Au début, la canne défendit son dernier nez, puis elle se lassa, regretta, tant qu'il soit né, un caneton si bizarre. Désespéré, celui que tout le monde appelait déjà, le vilain petit canard décida de s'enfuir. Le vilain petit canard se retrouve au bord d'un marais où vivaient des canards sauvages. Là, Triste et fatigué, il passa, il, pa il passa seul la première nuit de sa vie. Au matin, il entendit qu'on lui parlait. « Tu es si laid, dit un canard. Mais je me demande de quelle œuvre tu as bien pu sortir. » Le pauvre Nudy ne sut quoi dire. Ré répondre et, et l'autre poursuit. Quoi répondre Et l'autre poursuit. Et en s'envolant. « Mais peu importe l'allure, après tout. » Peux-tu devenir un oiseau migrateur et nous accompagner jusqu'au bout du monde ?» Mais le canton n'a pas eu le temps de prononcer le moindre mot car des coups de feu éclatèrent. Et l'oiseau tomba dans l'eau et se rougit de son sein. Le vilain petit canard courut se cacher parmi les hautes herbes et il trembla tout le jour. Lorsque la nuit tomba enfin, il sortit de son abri et s'enfuit à travers le champ. Il arriva bientôt devant une, devant une pauvre maison habitée par une vieille femme, son chat et sa poule. Là non plus, il ne fut pas bien accueilli. Et car très vite, on lui reprocha de ne pas savoir ronronner et de, euh, ni de pondre des œufs. Alors il décida de s'enfuir de nouveau. Quelques semaines plus tard, l'automne, Là, ce fut l'automne. Le vilain petit canard était toujours aussi seul et triste. Son unique joie en ce monde consistait à glisser sur l'eau tout le jour. Un soir, alors qu'il nageait, j'ai ainsi élu le bonheur d'apercevoir des signes qui le soufflent complé devant leur beauté et leur grâce. Hélas, il les vit bientôt prendre leur envol, car ceux-ci s'en allaient là, et, et passaient la mauvaise saison dans un pays plus chaud. Cette année-là, l'hiver fut terrible, et le vilain petit canard eut bien du mal à survivre. Un matin, enfin, il sentit d'un doux soleil enfleurer ses plumes. Il eut alors l'impression de renaître, et déployer ses lar et largement ses ailes. Il les sentit plus grandes et plus revigoureuses. Il s'envola dans le moindre effort et se posa dans un verger. Oui, vit venir là une trompe de cygnes de nouveau. Il fut subjugé par leur beauté. Mais cette fois, il décida de les suivre, si son destin était d'être rejeté ou tué. Il préférait encore que cela soit fait par le tel oiseau. Il s'avança donc vers eux, en baissant respectueusement la tête. 
Ce fut alors qu'il aperçut son image dans l'eau. L'eau. Lui, le vilain petit canard, était maintenant vêtu de plumes blanches et, et portait un long cou gracieux. Lui, le vilain petit canard, était devenu un beau cygne. Alors, redressant fièrement la tête, il nagea vers la trou de cygne qui l'accueillit à grands cris de joie.